Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçişinin üzerinden bir yıl dahi geçmeden Belgrad gibi büyük bir şehri fethetmesi onun saltanatının zaferlerle taçlanacağına işaretti. Bu bakımdan Avrupa devletlerinin dikkatleri yeni Osmanlı padişahının üzerine çevrilmişti. Kısa bir müddet sonra Rusya ve Venedik devletleri elçiler göndererek padişahı tebrik ettiler. Gelen Rus elçisi Osmanlı ile Rusya arasında ittifak kurulmasını istiyordu. Fakat Sultan Süleyman Rusların bu teklifini reddederek böyle bir anlaşmaya yanaşmadı. Venedik elçisi ise Osmanlı ile Venedik arasında 30 senelik bir saldırmazlık ve ticaret anlaşması yapılması karşılığında Osmanlı'ya Kıbrıs adası için senede 10 bin, Zanta adası için ise senelik 500 duka altını haraç ödemeyi teklif etti. Bu teklif Sultan Süleyman tarafından uygun görülüp kabul edildi. Anadolu'nun güneybatı kıyılarındaki adaların en büyüğü olan Rodos'un stratejik kıymeti Osmanlı padişahlarınca malumdu. Bunu çok iyi takdir edenlerden biri Fatih Sultan Mehmet'ti. Bu adanın sahipleri olan şövalyeler korsanlıkla iştigal ettiklerinden Doğu Akdeniz'deki ticaret gemilerine zarar vermekte ve ayrıca da Osmanlılar aleyhindeki ittifaklara girerek Türklere karşı düşmanlıktan geri durmamaktaydı. Fatih Sultan Mehmet, Rodos şövalyelerinin bu zararlı haline son vermek, aynı zamanda Akdeniz'in bu çevresinde Türk hakimiyetini tesis etmek için Rodos'u fethetmeye çalışmışsa da muvaffak olamamıştı. Fatih Sultan Mehmet zamanındaki Rodos kuşatmasında şövalyeler büyük tehlikeler atlattığı ve Türk kudretinin ne olduğunu bizzat müşahede ettikleri halde yine de Osmanlı aleyhinde faaliyetlere girişmekten geri durmadılar. İkinci Bayezid'in kardeşi Şehzade Cem'in Rodos şövalyelerine sığınması Sultan Bayezid'i şövalyelerle iyi geçinmeye mecbur etmişti. Yavuz Sultan Selim ise daha ziyade doğu seferleriyle meşgul olduğundan Rodos şövalyeleri Osmanlı Osmanlı'dan pek endişe duymadı. Lakin Mısır'ın fededilmesinden sonra Sultan Selim'in donanmayı kuvvetlendirmeye çalışması Rodos şövalyelerini kuşkulandırmıştı. Osmanlıların karada olduğu gibi denizlerde de kuvvetlenmeleriyle ilk darbeyi Rodos şövalyelerine vuracakları ve bu korsan yuvasını ortadan kaldıracakları belliydi. Rodos şövalyeleri bu hakikati bildiğinden bir taraftan müdafaa tedbirlerini artırırken öte yandan da fırsatlardan fayda Osmanlı'ya zarar vermeye çalışmaktaydı. Nitekim Ridaniye Muharebesi sırasında Memlüklere yardım etmişlerdi. Canberdi Gazali isyanı zamanında da onunla ittifak yaparak ona silah, cephane ve top yardımında bulundular. Belgrad seferinden parlak bir başarı ile dönen Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'a sefer icrasına karar verirken bu korsan yuvasının faaliyetlerine ebediyen son vermeyi hesaplıyordu. Rodos seferine çıkmak için dünyadaki siyasi durum çok müsait haldeydi. Zira batılı devletler Rodos'un imdadına koşacak veya Türkleri karadan tehdit edecek halde değillerdi. Macarlar Belgrad şehrinin kaybedilmesiyle çok büyük bir darbe yemişlerdi. Başlarındaki kral 2. Layoş da becerikli bir kimse değildi. Denizde ve karada Osmanlı'yı en fazla tehdit edebilecek kudrete sahip olan Alman İmparatoru Şarlken, Fransa Kralı Fransuva ile savaş halindeydi. Hristiyanları toplayıp eskisi gibi bir haçlı ordusu kurabilecek olan Papa 10. Leon ise Martin Luther'in başlattığı protestanlık mezhebi ile uğraşıyordu. Denizlerde Osmanlılara en mühim tehdit oluşturabilecek Venediklilerle ise daha yeni anlaşma yapılmıştı. Dolayısıyla Rodos adasını fethetmenin tam sırasıydı. Lakin yine de adanın ele geçirilip geçirilemeyeceği konusunda divanda fikir ayrılıkları vardı. Zira Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan Rodos kuşatması tecrübesi Rodos istihkamlarının çok kuvvetli olduğunu göstermişti. Üstelik Rodoslular Fatih zamanından beri tahkimatlarını daha fazla artırmışlar ve Rodos'u zapt edilemez bir kale haline getirmişlerdi. 
bu kadar kuvvetli bir tahkimat karşısında Rodos'un uzun bir kuşatmaya dayanması mümkündü. İşte bir kısım devlet erkanını tereddüde sevk eden nokta asıl burasıydı. Bir kısım erkan Rodos'un uzun sürecek muhasarası sırasında Avrupalıların şövalyelere yardıma gelebilmelerini mümkün görüyordu. Buna mukabil vezir Azam Pir Mehmet Paşa, ikinci vezir Çoban Mustafa Paşa ve Müslihiddin Reis dünyadaki siyasi durumu iyi analiz ederek Avrupa devletlerinin o sırada birleşemeyecekleri ve Rodos'un imdadına koşamayacakları fikrindeydi. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Rodos üzerine sefer kararı aldı. Sefer hazırlıklarına girişmeden evvel Rodos adası hakkında detaylı bilgi toplamak için casuslar gönderildi. Osmanlı casus teşkilatı çok iyi işlediğinden adadaki siyasi hava ve müdafaa tertibatı hakkında epeyce malumat toplandı. Hatta Rodos'ta mevki sahibi olan bazı kimseler rüşvet verilerek elde edilmişti. Bunların başında kaledeki Yahudi bir doktor ve şövalye tarikatı başkançıları Andre geliyordu. Osmanlı donanması Haziran'ın ikinci haftası başında İstanbul'dan harekete geçti. Donanma denizden harekete geçerken Sultan Süleyman da beraberinde Kapıkulu ve Anadolu askerleriyle İstanbul'dan karayoluyla harekete başladı. Durumdan haberdar olan Rodos şövalyeleri bir taraftan adayı savunmak için müdafaa tertibatını kuvvetlendirirken diğer taraftan da Papa ve Fransa kralından yardım istediler. Aynı zamanda her ihtimale karşı hazır olmak üzere adaya bir senelik erzak ve mühimmat yığdılar. Sultanın ordusu Kütahya, Sandıklı, Aydın ve Çin'e yoluyla Marmaris'e ilerlerken Osmanlı donanması Rodos adasının kuzey batısına ulaşmıştı. Rodos serdarı Mustafa Paşa adaya asker çıkararak kuşatma tertibatını hazırlarken usule uygun olarak Rodos şövalyelerine adayı teslim etmeleri için mektup yazmıştı. Fakat şövalyelerin üstadı azamı istihkamların kuvvetine ve Avrupa'dan gelecek yardıma güvenerek teslim teklifini reddetti. Bu arada sultan ve ordusu Marmaris'e ulaşmış ve buradan gemilere binerek Rodos adasına ilerlemişti. Kuşatma tertibatını hazırlayan Mustafa Paşa, Rodos'ta padişahı beklemekteydi. Kanuni Sultan Süleyman, adaya çıkınca muhasara hazırlıklarını mükemmel buldu. Adaya çıkarma yapıldığı ilk andan itibaren siperler kazılıp gereken yerlere toplar yerleştirilmişti. Muhasara toplarının sayısı yüzün üzerindeydi. Bu toplardan iki tanesi Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul kuşatmasında kullandığı büyük şahi toplarıydı. Bu sırada Rodos'un durumuna gelince o devirde dünyanın en mustahkem kalesi ünvanını taşıyan Rodos Kalesi hakikaten bu ünvana layık derecede kuvvetli istihkamlara sahipti. Hristiyanlar indinde Rodos'un zapt edilemeyeceği kanaati hakimdi. Bu yüzdendir ki Rodos'un kapılarını ancak Rodoslular açar deyimi Avrupa'da yayılmıştı. Tarihten ders çıkarmasını bilen Rodos şövalyeleri Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul ve Rodos kuşatmalarından çok dersler çıkarmışlardı. Hatta bu yüzden o devrin en meşhur topçuluk ve istihkam uzmanı olan Venedikli mühendis Gabriel Martinengo yüksek bir ücret mukabilinde Rodos'a getirilmişti. Evvelce Girit kuşatmasında mühim bir vazife gören mühendis Martinengo Rodos'a gelince burada bir iç suru inşa etmiş mevziler arasında yeraltı yolları yapmış ve kale toplarının yerleşeceği yerleri isabetli bir şekilde ayarlamıştı. Ayrıca Doğu Roma'nın İstanbul'da yaptığı gibi liman ağzına büyük bir zincir gerilmişti. Rodos Kalesi'ni siviller hariç 15 bin asker müdafaa etmekteydi. Türk ordusunda ise yaklaşık 100 bin kişilik kuvvet 5 gruba taksim edilmişti. Birinci grubun başındaki Ayas Paşa, Kuzey cephesindeki Alman ve Fransız burçlarının karşısında ikinci grubun başındaki üçüncü vezir Ahmet Paşa, Porte Dönbüez önünde İspanyolların karşısında Rodos Serdarı ikinci vezir Mustafa Paşa idaresindeki üçüncü grup İngiliz burcu karşısında Anadolu Beylerbeyi Kasım Paşa komutasındaki dördüncü grup Güneydeki Provence burcu karşısında vezir Azam Piri Mehmet Paşa'nın komutasındaki beşinci grup ise Güneydoğu'da 
kızıl kapı önündeki İtalyanların karşısında yer almıştı. Kanuni Sultan Süleyman 29 Temmuz günü muhasara cephesini baştan başa gözden geçirdikten sonra bombardumana başlanması emrini verdi. Türk topları Hristiyanlığın en kuvvetli kalesini dövmeye başladı. Şehir 3 gün boyunca aralıksız bombardumana tutulduktan sonra 1 Ağustos'tan itibaren lağım açma ve hendek doldurma faaliyeti başladı. Türkler lağım açarken İstanbul kuşatmasında olduğu gibi lağımları tesirsiz hale getirmek için şövalyelerde mukabil lağımlar kazıyordu. Bu hususta şövalyelere en büyük hizmeti yapan kişi Venedikli mühendis Gabriel Martinengo'ydu. Ağustos ayı bombardıman ve lağım açma faaliyetleriyle doldurulmuştu. Bu müddet zarfında surlarda epeyce zedelenme ve yıkıntılar meydana getirilmişti. Fakat açılan gedikler ve yıkıntılar Rodoslular tarafından derhal tamir edilmeye gayret ediliyor ve bu hususta askerlerden başka Rodos halkı da tamir işlerinde vazife görüyordu. Nihayet Eylül ayının dördüncü günü ilk hücum Rodos Serdarı Mustafa Paşa tarafından İngiliz Burcu'na karşı icra edilmişti. Açılan gedikler üzerine yürüyen Türk kuvvetleri kısa sürede yedi tane düşman bayrağını ele geçirdi. Fakat Rodos ihtiyat kuvvetleri derhal İngiliz Burcu'nun imdadına koştu. Burada yapılan çarpışmalar neticesinde Türk askeri 2000 bin şehit vererek çekilmek zorunda kaldı. Altı gün sonra aynı mıntıkaya hücum tekrarlandığı zaman her iki tarafta bir hayli zayiat verdi. 3 Eylül'de icra edilen üçüncü hücumda ise burçlar üzerine beş tane Türk bayrağı dikildi. Lakin yine kaleye girilemedi. 24 Eylül sabahı sultanın emriyle bütün cephelerden eş zamanlı hücuma geçildi. Hücum sırasında Yeniçeri ağası İspanyol Burcu'na Türk bayrağını dikmişti. Fakat kısa sürede Burç tekrar Rodosluların eline geçti. Kale müdafilerinin çok şiddetli karşı koymaları ve hakikaten iyi çarpışmaları dolayısıyla Türk kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı. Başarısızlıkla neticelenen bu genel taarruzdan 3 gün sonra Mısır valisi Hayırbay'ın vefat haberi geldi. Bunun üzerine Kanuni Süleyman, Rodos Serdarı 2. Vezir Mustafa Paşa'yı Mısır'a vali tayin edip Rodos Serdarlığı ve 2. Vezirlik vazifesini de 3. Vezir Ahmet Paşa'ya devretti. Ekim ayının sonuna kadar muhtelif burçlara 3 kez daha hücum yapıldı. Fakat yine kesin bir netice alınamadı. Nihayet 30 Ekim'de İtalyan ve İspanyol burçları kısa süreliğine de olsa Türkler tarafından zapt edilmişti. Artık hendekler iyice doluyor, surlardaki yıkıntılar fazlalaşıyor, burçların mukavemeti azalıyor ve Rodos'taki şövalyelerin zevali giderek yaklaşıyordu. Bu arada adadaki Türk casus şebekesi düzenli olarak erzak, top ve cephaneliklerin durumu hakkında Osmanlı ordusuna bilgi verirken şehirdeki sivil halkı şövalyelere karşı ayaklandırmak için propaganda yapıyorlardı. Bu propagandalar neticesinde şehirdeki Ortodoks Rumlar şövalyelere karşı ayaklanmaya ve şehrin Osmanlı'ya bırakılmasını talep etmeye başladılar. Ayaklanan Rumlar şövalyeler tarafından kanlı bir şekilde bastırılıyordu. Böylece Rodos müdafasının çökmek üzere olduğu Türkler tarafından da gayet iyi şekilde takip olunmaktaydı. Kanuni Sultan Süleyman hasmına son defa şerefli bir kurtuluş imkanı bağışlamak hem de Türk kuvvetlerinin zayiatını azaltmak istediğinden 10 Aralık'ta şövalyelere bir teklifte bulundu. Padişah bu teklifinde Rodos'un 3 gün içinde teslim olmasını istemekte bu şart kabul edildiği takdirde şövalyelere şerefli bir teslim muamelesi tatbik edeceğini bildirmekteydi. Müzik 
Fakat bu teklife bir cevap verilmedi. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman 18 Aralık'ta ordusuna son kez genel bir taarruz emretti. İspanyol ve İtalyan burçlarına yapılan taarruz o kadar şiddetli olmuştu ki bu kesimdeki şövalyeler şehrin içindeki istihkam ve hendeklerin gerisine çekilmeye mecbur kaldılar. Bu sayede Türk ordusu Rodos şehrine girmeyi başardı. Artık Rodos fethedilmiş demekti. Nihayet daha fazla mukavemet edemeyeceğini anlayan Rodos şövalyeleri teslim olmayı kabul ettiler. Yapılan teslim anlaşmasına göre bütün şövalyeler eşya ve silahlarıyla 12 gün zarfında Rodos adasını terk edecek, Rodos'tan ayrılanların Girit adasına nakli Türk gemileriyle yapılacak, şehirde kalmak isteyen sivillerin dinlerini yaşamalarına izin verilecek ve Rodos halkı 5 sene boyunca vergiden muaf tutulacaktı. Böylece Senjan şövalyelerinin Rodos'taki devletleri yıkılmış ve Rodos adası Türkler tarafından fethedilmişti. Yaklaşık 5 ay süren bu Rodos kuşatması boyunca şehit olan Türk askerinin sayısı 40 bin civarına ulaşmıştı. Rodos'un fethiyle İstanbul, Mısır ve Haremeyn arasındaki en büyük engel ve çıban başı ortadan kaldırılmış oldu. Adada derhal idari ve askeri teşkilat yapılması, kalelerin tamiri, medreseler, mektepler, fakirler için imarethaneler yapılması emredildi. Adaya Anadolu'dan Müslümanlar nakledilerek Rodos adası bir İslam şehri haline getirildi. Rodos'un Türkler tarafından fethedildiği bütün dünyaya ilan edildi. Bu durum Hristiyan dünyasında büyük bir korku meydana getirirken, Doğu ve Batı mücadelesi artık yeni bir safhaya girmiş oldu. 